If I got a fight to get you in the gym, that's a problem. That's a problem. You want players that are gym rats, players that want to be in the gym, that want to work. And then from there, you build on top of that. But if you're lazy, man, I don't want to talk to you. I want to deal with you. You don't make me feel dumber. You know, <laughs> you know, you're going to lower my level. I don't think so. You can go over there. <laughs> you can't, you can't shortchange yourself. Like you're not, you're not cheating anybody but yourself. Right? I mean, you're tired. You're literally this far away from the line. Why would you not go that extra to touch the line, right? So if I let him get away with that, right, all of a sudden he starts maybe a cheat something over here, right? Not give his best over here, not give his best over here. And as years go on, he's going to be extremely, he's not going to reach his full potential because he's been taking these little shortcuts that just add up, add up, add up, add up, add up. And you can't let that happen. Our, our job as teachers, as mentors, as inspirers, it's our responsibility to hold them accountable to those things. Yo, yo, YouTube. Ahora estuve viendo ahí, algunos me enviaron, gracias a los que me enviaron la noticia. En un principio pensé que la noticia era falsa sobre la muerte de Kobe Bryant. Y la verdad, pensé que era falsa. O sea, para quienes no me sigan desde hace tiempo, eh, no sabrán que Kobe Bryant es mi basquetbolista preferido y prácticamente mi deportista en general preferido. Sobre todo porque la filosofía de Kobe llegó en un momento de mi vida, digamos, en el que yo estaba en una contradicción. En Uruguay, sobre todo en la construcción, mi viejo a mí me enseñó a trabajar duro por encima de cualquier otra cosa. Y en Uruguay, en la construcción, se trataba de todo lo contrario. O sea, se trataba de trabajar lo menos posible, o la gente trataba de hacer lo menos posible para que la obra demorara en construirse lo más posible. A mí esa filosofía no me entraba en la cabeza y en un principio no solamente en un principio, sino que tuve muchos problemas durante el tiempo que estuve trabajando en esa obra que era la causa. Tuve bastantes problemas ahí. Y un día leí una frase de Kobe eh, que decía, la frase dice algo como que no soporto a la gente perezosa, no hablamos el mismo idioma, no los entiendo y no quiero entenderlos. A partir de ahí, yo, eh, primeramente, esa frase me cambió en el sentido de que ya uno empezaba a dudar, ¿no? Estando en una circunstancia como esa, donde la lógica parecía, parecía llevarme la contraria en todo sentido, parecía que, que, que no, que mientras más me demorara trabajando, mientras más demorara un trabajo, pues mejor iba a ser, porque más tiempo de paga iba a tener, más tiempo de trabajo iba a tener, etcétera, etcétera. Esa filosofía que la gente que esté trabajando en obra o que haya trabajado en obra la conoce, mientras más tiempo esté trabajando, como al final me pagan por hora, pues más tiempo, más tiempo estoy asalariado aquí, ¿no? En lugar de pensar, mientras más, mientras más rápido construya esta fábrica, más rápido nos vamos a construir otra y más rápido crece el país, más puestos de trabajo hay para todas las personas de mi país, ¿sabes? Y, y con esa frase de Kobe fue como que reafirmé un poco de que yo no era el único. Recuerdo que un día que nosotros nos subíamos en estos autoelevadores, por ahí pasaré alguna foto de lo que es un autoelevador para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es. Y estaba poniendo una vía, yo, eh, o sea, el trabajo que hacíamos era relativamente peligroso, digamos, porque había que poner vías en el aire y esas cosas. Y pues recuerdo que el que estaba abajo de ayudante mío, yo era el oficial y el que estaba abajo de ayudante, solamente tenía que aguantarla, se los prometo, solamente tenía que aguantarla con una piola o con una cuerda, como ustedes quieran llamarle, eh, para que el viento no la moviera, para que cuando yo moviera el autoelevador no me viniera arriba, no me... Y, y recuerdo que aquel loco, yo o, no me gustaba trabajar con el loco, pero el loco tenía hijos, tenía una hija, creo, no recuerdo si tenía más de un hijo, pero sí sé que tenía una hija seguramente, y yo nunca había hablado con el capataz para que me lo quitara, pero odiaba trabajar con ese tipo, no me gustaba. Directamente les voy a decir una cosa, esto es un problema que yo tengo grande, digamos. Yo a los perezosos eh, prácticamente ni los saludo. Yo no les hablo, yo no les... Se los digo en serio, yo, es, es, es como una enfermedad que tengo con eso. Si, si alguien, por ejemplo, en cualquier trabajo que yo tengo, veo que a alguien se le cae algo en el piso y esa persona no lo recoge, o no ayuda a otra persona, o lo que sea... Ya yo lo empiezo a mirar más, pero si trabajas conmigo y eres capaz de irte al baño 70 veces y me dejas tirado todo el tiempo y te vas antes de tiempo y haces las cosas, llega un punto que no te hablo, o sea, llega un punto que no te saludo, que no te quiero ver, que no me caen mal. O sea, poca decir que a mí algo me cae mal o que alguien, una persona en general me cae mal, 
es algo que no me gusta, pero realmente no soporto a los perezosos. O sea, yo creo que partiendo de la pereza o de la pereza sale la mayoría de los males de la sociedad. Yo creo que la mayoría de los males de la sociedad parten de personas perezosas. Y entonces, eh, en general, Kobe Bryant y esa filosofía de Kobe Bryant como que me ayudó un poco a retomar lo del viejo, ¿no? Para terminar la historia del loquito este, pues este loco estaba... Eh, siento, ¿no?, que el autoelevador algo lo choca. Imagínate, tú estás en el aire, tú estás en el aire en una cosa que se mueve. Y como les digo, les voy a pasar una foto de un autoelevador para que sepan lo que es. Y la viga golpea a mi autoelevador, pero con una fuerza tremenda hacia aire y me golpea con una fuerza terrible. La, la, esa viga venía desde abajo con una grúa. O no recuerdo si la estábamos subiendo nosotros con unos aparejos. Ahora no recuerdo bien si la grúa la estaba poniendo o éramos nosotros con unos aparejos. Pero yo sé que la vía me golpeó con una potencia que, que prácticamente se movió el autoelevador completo y yo me cagué de miedo, o sea, literal me cagué. Cuando miré para abajo, el ayudante, el loco este, estaba con el teléfono en la mano. O sea, me dieron ganas de bajarme y matarlo a palo, me dieron ganas de cagarlo a patar. Recuerdo que ese día llegué a la casa, estaba súper, súper enojado y llamé al viejo y le dije, mira, me está pasando esto, pero es que no quiero que ese tipo lo voten, no quiero que ese tipo le, le hagan nada malo. Pero de verdad, o sea, me va a matar un día trabajando con ese loco, o sea, no, no puedo seguir trabajando con él. Y el viejo recuerdo que me dijo, no, no, o sea, si sigues trabajando con un vago, te va a matar y no te va a pagar, o sea, te mata y no te paga. Habla con quien tengas que hablar y sácate a ese tipo de arriba. Si a ese tipo no le interesa trabajar bien porque es un perezoso, no le interesa a su familia tampoco, sácatelo de arriba. Y esa confirmación, digamos, fue producto de, de, de estudiar tanto la filosofía de Kobe, o sea, estudiar tanto por ahí en estos días, si tengo tiempo les haré algún otro video con, con, con la filosofía de Kobe para que entiendan cómo es que Kobe pensaba y cómo es que transmitía ¿no? el trabajo duro, pero les puedo decir que Kobe era el primero parecido a Cristiano Ronaldo, pero yo creo que Kobe era más obsesivo todavía que Cristiano Ronaldo, o sea, Kobe era el primero en llegar y el último en irse a los entrenamientos. Eh, cualquier otro basquetbolista lo puede decir. Incluso hay anécdotas que no son contadas por él, que son contadas por otros basquetbolistas, que, que te explota la cabeza porque son tipos que quisieron competir con él y, y no podían. O sea, incluso lesionado y todo, era el primero que llegaba, el último que se iba. El tipo era una máquina, o sea, el tipo literalmente era una máquina. Y si algo... Si algo les puedo pasar aquí, de sol, simplemente es la filosofía de Kobe. Yo no tengo ídolos más allá de mi viejo, que es el único hombre que realmente yo admiro, pero lo más cercano que pudiera tener es Kobe Bryant. Para mí, digo, esto es solo para mí, ¿eh? no quiero una discusión ahí, que salgan los, los satélites, no, que Michael Jordan es mejor. Para mí, Kobe Bryant es el mejor de la historia. Entiendo que para muchos Michael Jordan es el mejor, Entiendo que para otros LeBron James es el mejor, entiendo que Larry Beer, entiendo que Magic Johnson, cada cual tiene lo que quiera. Para mí es Kobe Bryant, o sea, para mí es Kobe Bryant. No eres más inteligente, no eres más rápido, no eres más fuerte, no eres más talentoso, no eres el que tenía las manos más grandes, no eres más alto, no eres el que tenía los brazos más largos, no eres más nada. Pero, pero ganaba, o sea, ganaba. El tipo era una bestia y como les digo, o sea... Su filosofía llegó en un momento de mi vida, digamos, o yo lo empecé a ver en un momento de mi vida donde estaba, donde estaba como, como en esta discusión interna, ¿no? En, en que si, ¿quién tiene razón? O sea, ¿quién tiene razón? Porque, como les digo, tenía cierta lógica hacer de vago, ¿no? En una obra donde te van a estar pagando más, donde vas a tener trabajo fijo más tiempo. Pero al final, cuando tú lo miras desde un punto de vista global, lo peor que hay en cualquier país del mundo, lo peor que existe es la pereza. Lo peor, yo creo que es la base de la mayoría de los males, es la pereza. Es la base de la mayoría de los males. Ser perezoso, es, es, yo como les digo, o sea, es algo que incluso me da un poco de pena reconocerlo porque llegar a decir que yo no los saludo, que yo no les hablo y se los digo, literalmente es así. No los saludo y no les hablo. O sea, literalmente es así. Se los digo en serio, de verdad. Y nada, eh, una pena, pero creo que Kobe vivió una vida full. 
Así que, pff, yo qué sé. Una pena que se vaya tan rápido porque tenía, le quedaban un montón de años todavía por vivir, pero bueno, al final todos todo nos vamos a morir y en realidad lo que queda es lo que dejó, ¿no? La filosofía que dejó y si después quieren, después de este video quieren que les haga algún otro video relacionado con la filosofía de Kobe, eso sí, déjenmelo escrito por ahí abajo. Y nada, nos vemos la próxima aventura, gente. Chao.